गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस सो हेयर वी आर विद आर पोएम पायरेट स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट लुइस टिवेंसन एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स दैट दिस इज एन एडवेंचर स्टोरी वेयर थ्री किड्स प्रिटेंड टू बी पायरेट्स हु आर पायरेट्स पायरेट्स आर सी रॉबर्स समुद्री जो डाकू होते हैं उनको हम पायरेट्स बोलते हैं तो तीन बच्चे हैं तीन बच्चे इस पोएम में समुद्री डाकू बनने की प्रिटेंड कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं अपने दिमाग में अपने मन में इमेजिन करते हैं एक्चुअली दे आर प्लेइंग इन अ गार्डन मेडो इज ग्रासी लैंड दे आर प्लेइंग इन अ गार्डन गार्डन में खेल रहे हैं दे आर सिटिंग ऑन अ स्विंग झूले पर झूल रहे हैं और उस झूले को वो अपना शिप समझते हैं और उस पर वो सोचते हैं झूले पे बैठना उन, उन वो इमेजिन करते हैं कि वो एक शिप में बैठे हैं और सी में जा रहे हैं समुद्र में जा रहे हैं वो तो और हवाएं चल रही हैं इट्स इट इज़ स्प्रिंग सीजन एंड जो गार्डन है उसमें जो हवाएं चल रही हैं उसके कारण जो है ग्रास जो है वो हिल रही है तो जो वेव्स हैं इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंडा वेव्स हैं वो सी वे जो विंड है वो सॉरी जो विंड है जो वो सी वेव्स की तरह लग रही है उनको फिर नेक्स्ट स्टैंडा में वो प्रटेंड करते हैं वो आर्ग्यू करते हैं डिस्कस करते हैं आपस तीनों आपस में तीनों कि वो कहाँ जाएं, वो कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं? तो फिर पहले वो सोचते हैं कि वो अफ्रीका जाएं या हेवन में जाएं, दूर हेवन मतलब बहुत दूर बहुत सुंदर जगह बेबी लोन जाएँ बेबी लोन मतलब एक एंशेंट सिटी ऑफ ग्रीक या मालाबार जाएं, मालाबार कौन क्या है एक कोस्टल सदन सदन कोस्ट कोस्टल सिटी ऑफ इंडिया तो मतलब दूर दूर प्लेसेस पे जाना चाहते हैं जो वो एक्चुअल लाइफ में कभी नहीं जा पाते हैं तो इस तरह से वो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो डिस्कशन कर ही रहे होते हैं तो उनको एक स्क्वाडन आते हुए दिखता है अपनी तरफ वॉट इज़ अ स्क्वाडन स्क्वाडन इज़ अ ग्रुप ऑफ शिप्स कि जो कोस्ट गार्ड होते हैं सी के जो कोस्ट को गार्ड करते हैं जो जो उसकी रक्षा करते हैं जो उस पर हमेशा तैनात रहते हैं आ, कोई भी मिस हैपनिंग होने से बचाने के लिए तो वो उनको वो पायरेट्स को सोचते हैं बच्चे जो वो जो पायरेट्स बने हुए हैं अपनी इमेजिनेशन में तो वो सोचते हैं कि वो कोस्ट गार्ड्स स्क्वाडन जो हैं उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं बट वो स्क्वाडन नहीं है एक्चुअल में कौन है वो वो कैटल हैं कैटल क्या होते हैं पशु पशु मतलब गाय बैल बकरी जो गार्डन में घास चर रहे हैं दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड दोज कैटल दे इमेजिन आर दे कमिंग आफ्टर दैम विद अ रोड शोर मचाते हुए उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे आ रहे हैं तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी चल भी बी क्विक वी कैन एस्केप दैम हम उनसे बच सकते हैं हम भाग जाते हैं और फिर फाइनल लाइन में एंडिंग लाइन में पोइट जो है हमें बताता है एक्चुअल में व्हाट दे आर डूइंग दे आर प्लेइंग क्रिकेट और जो विकेट है उनका वो हार्बर है वो सोचते हैं कि ये हमारा हार्बर है जहाँ पे हम शिप्स अपने छुपा सकते हैं रख सकते हैं और पूरा जो गार्डन है वो क्या है उनका सी शोर है सो दिस इज द होल पोएम नाउ As you can see, the uh, already we have written the word meanings of stanza one. Now I have given you the word meanings of stanza two. That is adventure. Adventure means to go on adventure. किसी thrilling चीज को करना. A float. A float means sailing in the ship. Steering. Steering means move. Move our boat. कि कहाँ हम लेके जाएँ अपनी बोट को प्रोविडेंस मीन्स हेवन हेवन मीन्स बहुत दूर का कोई प्लेस बेबी लोन बेबी लोन इज़ द एंशेंट ग्रीक सिटी मालाबार सिटी इन साउदर्न सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया 
now look at the uh, word meanings of stanza 3 squadron squadron is a group of ships rowing means moving the ship with the help of jo patwar hoti hai jo wo jo ship ke boat ke side mein do dande lage hote hain those are called patwar aur unko unse jab hum boat ko chalate hain to that means the that is called rowing roar roar means loud noise escape run away harbor a place where ships are kept shore the bank of sea now look at about the poem when you get to write the summary so you can write this also the poem pirate story is written by robert louis stevenson it is an adventure story in which three boys playing in the garden pretend to be pirates ki wo jo teen bacche hain garden mein khel rahe hain and they pretend to be pirates sea pirates the poem poem is a metaphor for kids who play role play as pirates and feel the thrill of being pirates and chased by coast guards the three boys are playing in the grassy garden where they pretend to be pirates and sit in a ship the winds are blowing the grass is swaying with the wind as the waves come on the sea ki ghas bhi aise hil rahi hai hawa ke sath jaise sea mein unchi unchi lehre aati hain then they argue about where should they go should they be going to africa to babylon or malabar but before they could decide where to go they saw sea coast guards coming after them to catch them actually they are cattle grazing in the meadow whom the kids think to be squadron in the last line of the poem the whole metaphor comes to an end where the poet says that actually the kids are playing cricket through their imagination the kids have made wicket their harbor and the whole garden their shore so in this way the kids feel the thrill of being pirates and enjoy themselves so this is the summary this is about the poem and this is the summary of the poem now let's come back to the poem again now look at the first stanza three of us a float in meadow by a swing three of us abroad in the basket on the lee winds are in the air they are blowing in the spring and waves are on the meadow like the waves are at sea now i told you in the first lecture i told you to find out the rhyming scheme many of you had done it wrong because you did not watch the first video properly because in the end of that video i had told you how to find out rhyming scheme for the rhyming scheme i told you to look at the ending words of each line and we have to find out which line rhymes with which line ki kaun si line kisi kaun si dusri line ke sath rhyme kar rahi hai ab dekho yahan pe three of us a float in meadow by by the swing now it is swing if we underline swing and we give it so and look at the third line winds are in the air they are blowing in the spring so swing is rhyming with spring so we mark them both a a now look at second and fourth line the three of us abroad in the basket on the lee now lee and waves are on the meadow like waves are at sea sea right now lee is rhyming with sea so we give them b b so it is a four line poem and so the rhyming scheme becomes a first line b second line a again third line and b fourth line 
so the rhyming scheme becomes a b a b that means first line rhymes with the second third line and second line rhymes with the fourth line first third ke sath or second fourth ke sath rhyme kar rahi hai so the rhyming scheme becomes a b a b i hope now you have understood the rhyming scheme so let's read further now three of us are flat in the meadow by the swing three of us are broad in the basket on the lea winds are in the air they are blowing in the spring and the waves are on the meadow like the waves are at the sea now look at the explanation of this stanza Now look at this. In this stanza, the poet tells us the three boys are playing on a swing in a garden, and they pretend to be pirates. They think that they are floating or sailing in the sea in a ship. Right? The three of us are broad in the basket on the lea. वो तीनों कहते हैं the three of us कि हम तीनों एक basket में बैठ के शिप में जा रहे हैं इस गार्डन को हमने पूरे इस गार्डन को अपना सी सी बना लिया है और बास्केट जिस बास्केट में हम बैठे हैं वो हमारी शिप बन गई है कि वे जो बास्केट है वो हमारी शिप है और जो पूरा गार्डन है वो सी है वो समुद्र है विंड्स आर इन द एयर दे आर ब्लोइंग इन द स्प्रिंग कि हवा चल रही है और इट इज स्प्रिंग सीजन और बहुत सुहावनी हवा चल रही है इट इज विंड इज ब्लोइंग एंड द वेव्स आर ऑन द मेडो लाइक द वेव्स आर एट सी नाउ लुक एट दिस लाइन वेव्स आर एट द मेडो द वेव्स आर एट द मेडो लाइक द वेव्स आर एट सी सो in the figure of speech i told you simile is there simile is a figure of speech where we compare two things by using the words like or as so here the word like is used to compare two things and so the figure of speech used is simile right so kya cheeze compare ki hain poet ne yahan pe कि जो हवा जो गार्डन में चल रही है उसके कारण जो घास जो है वो हिल रही है वो घास जो वो लहरों में हिल रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि समुद्र की लहरें आ रही हैं समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं वैसे ही उस गार्डन में हवा के साथ वो घास उड़ रही है जो घास वो जो हिल रही है द ग्रास इज मूविंग विद द विंड द ग्रास द ग्रास इज स्विंग विद द विंड इज जस्ट लाइक द वेव्स दैट कम ऑन द सी सो दैट्स हाउ द पोइट हैज यूज द फिगर ऑफ स्पीच सिमली हेयर टू कंपेयर द एयर विच इज ऑन द गार्डन एंड विद विच द ग्रास इज मूविंग इन वेव्स to the waves of the sea right i hope you have understood that what is the simile and how this has been used here in this line so look at the explanation here once again that in this stanza the poet tells us that three boys are playing on a swing in the garden and they pretend to be pirates and sailing in a ship the three of them sit in a basket and start moving as if they are sailing in a ship it is spring season so the garden is full of green grass which is moving with the wind so the movement of the grass with the wind is compared to the movement of waves on the sea in the last line of the stanza so the poet says that the three boys make the whole garden their metaphor and make it sea instead in which they are sailing in a ship or a boat so that's it for now 
students i hope you have understood the poem poem in whole and the first stanza if you have any query you can ask me you can call me anytime or you can message me okay you you should listen to these videos again and again so that the poem poem becomes very very clear to you okay thank you bye bye god bless you